హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఇంకొక స్పెషల్ రెసిపీని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను రెసిపీ ఏంటంటే వెజిటబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇది చాలామంది ఫేవరెట్ కానీ వాళ్ళు బయట తిన్న ఫీల్ వాళ్ళకి రాదు సో ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ని పాటిస్తూ నేను మీకు స్ట్రీట్ సైడ్లో చేసి చూపిస్తాను దీనికోసం మనకు కావాల్సినవి ఫ్రోజన్ పీస్ అలాగే చిన్నగా తురుముకున్న క్యాబేజ్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి క్యాప్సికమ్ బీన్స్ ఆనియన్ ఆనియన్స్ని పొడవుగా కట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ని హీట్ చేసుకోండి అందులో మనం పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ ఫ్రోజన్ పీస్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్న బీన్స్ తురుముకున్న క్యాబేజ్ క్యాప్సికమ్ పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను వెజిటబుల్స్ బాగా ఫ్రెష్గా ఉండేలా చూసుకోండి అప్పుడే మీకు ఇది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది క్యారెట్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే క్యారెట్ వేయలేదు ఇప్పుడు ఇందులో నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ అలాగే మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కలర్ కోసం నేను కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే గరం మసాలా వీటన్నిటిని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడు ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకునేటప్పుడు హై ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఇది స్ట్రీట్ స్టైల్లో లాగా టేస్టీగా వస్తుంది సో దీన్ని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను సోయా సాస్ అండ్ వెనిగర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను పులుపుని ఇష్టపడే వాళ్ళు వెనిగర్ని కొద్దిగా ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు సోయా సాస్ని వేస్తున్నాను వేసిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇప్పుడు నేను రైస్ని ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నాను ఇలా చేసేయడం వల్ల మనకి రై ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది తొందరగా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను రైస్ని అందులో యాడ్ చేసి మిక్స్ చేస్తున్నాను ఈ వెజిటబుల్స్ని మీరు మరీ మెత్తగా కుక్ చేసుకోవద్దండి టూ టు త్రీ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ రైస్ మొత్తంని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం దీంట్లోకి మీరు ఆనియన్స్తో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దీన్ని మళ్ళీ ఒక స్టారీ స్టవ్ పై ఉంచుకొని బాగా హీట్ చేసుకొని పైన చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ రెసిపీని అందరూ ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు అందరికీ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది నాకైతే సో ఇప్పుడు నేను పైన కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్